சித்த பாதம் போற்றி சித்தர்களின் வாழ்வியல் கருத்து நல்லோரை காண்பதும் அரிது நல்லோர் சொல் கேட்பதும் அரிது சித்தற்பெருமக்கள் பொண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் பாடியவர்கள் அல்ல தன்னை மறந்த லயத்தில் மண்பதை வாழ்வு சிறக்க சிந்தனை மலை புனிந்த செம்மல்கள் ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கிய அவதார புருஷர்கள் சித்தர் என்றும் சொல்லுக்கு சித்தி பெற்றவர் என்ற பொருளாகும் சித்தி என்பது கை கூடுதல் என்று குறிப்பதாகும் இதை உணர்ந்தவர்கள் சித்தாந்திகள் சித்தர்கள் சித்தம் என்றால் உயிர் சித்தத்தை அந்தமாக கொண்டு சத்து சித் ஆனந்தம் என்று மனிதனின் நிலையை மூண்டாக பிரித்தார்கள் தன் ஆதி நிலையை சத்தியென்றும் மெய்ப்பொருள் என்றும் அதிலிருந்து பின்னமாகிய உயிர்நிலையை சித்தியென்றும் அந்த உயிரிலே இயங்கக்கூடிய புலன்கள் மூலமாக எழும் மனதால் உணரத்தக்க மலர்ச்சிகளை ஆனந்தம் என்றும் இம்மூண்டையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே வார்த்தையாக சத் சித் ஆனந்தம் என்பதை சச்சிதானந்தம் என்றும் கூறினார்கள் இதை உணர்ந்தவர்கள்தான் சித்தர்கள் சித்தத்தை அடக்கி தாங்களும் சிவமாய் இறையாய் வீற்றிருக்கும் அளவு சக்தி வளைத்தவர்கள் நினைத்ததை நினைத்தவாறு செய்யும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் இயற்கையை வென்றவர்கள் உலக இயக்கத்தை இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலை இறையாற்றலை உயிர் தத்துவத்தை ஆராய்ந்து அறிந்தவர்கள் சித்தர்கள் இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்ந்து இயற்கையை முற்றிலும் அறிந்தவர்கள் இவர்கள் ஜாதி மதம் இனம் மொழி நாடு நகரம் என அனைத்தையும் கடந்து தூய அறவழி வாழ்ந்து இன்னும் சூட்சமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் சித்தர் பெருமக்கள் இவர்கள் கைகொண்ட சித்திகள் பற்பல இருந்தாலும் மூச்சிலும் ஜபத்திலும் இறை சிந்தனையோடு மட்டுமே இருப்பார்கள் சாத்திரங்கள் அனைத்தையும் தெரிந்தவர்கள் இவர்கள் மெய்ஞானிகளாக மட்டுமல்ல விஞ்ஞானிகளாகவும் இருந்திருக்கின்றனர் உலக மக்களின் நன்மைக்காக வானியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் யோக குறிப்பு மந்திரம் தந்திரம் எந்திரம் மருத்துவம் கணிதம் ஜோதிடம் என பல்வேறு குறிப்புகளை ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் உலகமே இன்று கொண்டாடப்படும் யோகாவின் கலையின் பிதாமகங்கள் நமது சித்த புருஷர்கள் அவர்கள் தங்கள் யோக பலத்தால் செய்த சாகாசங்கள் வாழ்ந்த காலங்கள் நம்ப முடியாதவையாக இன்றைக்கு மேம்போக்கான அறிவால் எழுத்து தூண்டும் ஆனால் அவை அனைத்தும் உண்மை மூவாயிரம் ஆண்டு ஒரு சித்தர் வாழ்ந்ததும் உண்மை வாழ முடியும் என்பதும் உண்மை இப்படிப்பட்ட சித்தர்கள் மகான்கள் ரிஷிகள் ஞானிகள் என்று கிடைக்கப்பட்டது நமக்கு மிகப்பெரிய பொய்க்கிசமாகும் அவர்களை நாம் போற்றப்பட வேண்டும் போற்றப்படுவதோடு மட்டுமல்லாது நம் தலைமுறையினரும் அறிந்து கொள்ளத்தக்க வழியினையும் வகுத்திட வேண்டும் இறைவனை வெளியில் அதாவது உரத்தில் இருப்பதாக கருதி அவனை தேடி ஊர்தோறும் கோயில்கள் தோறும் அலைந்து பக்தி செய்ய உழைப்பவர்கள் பக்தர்கள் அந்த இறைமையை தமக்குள்ளே அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து பேரின்பத்தில் கலைப்பவர்கள் சித்தர்கள் சித்தத்தை சிவத்தின் பால் வைத்தவர்கள் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் எனப்படும் அந்த கரணங்கள் நான்கில் வரும் சித்தம் தேய்ந்தவர்கள் சித்தர்கள் சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் சீர்திருத்தவாதிகள் கடவுளை மறுக்காத பகுத்தறிவாளர்கள் பகுத்தறி கொண்டு கடவுளை அணுகும் அன்புள்ளம் கொண்டோ மெய்ஞானத்தில் விஞ்ஞானம் காட்டிய புரட்சியாளர்கள் புரட்சரங்களை விட அக வழிபாட்டுக்கு அடுகோலியவர்கள் தன்னை அறிந்து தனக்குள் இருக்கும் மெய்ப்பொருளை தரிசித்த தத்துவ ஞானிகள் புறப்படுத்தவர்கள் மரணமல்லா பெருவாழ்வு பேசியதோடு வாழ்ந்தும் காட்டியவர்கள் மூட நம்பிக்கை எதிர்ப்பாளர்கள் ஒன்றே குணம் ஒருவனே தேவன் என்று ஒருமைப்பாட்டை எடுத்துக் கூடியவர்கள் உடல் நலம் உள்ளம் நலம் உலக நலம் என்று மானுடம் வாழ்வாங்கு வாழ வழி சொன்னவர்கள் மேலும் மனதை வசப்படுத்தி மனதை வென்று சும்மா இருக்கும் சுகம் கண்டவர்கள் முற்றிய ஞானமும் முதிர்ந்த சிந்தனையுமே சித்தர்களின் பாடலாகும் சித்தர் பாடல்கள் படிப்பதற்கு அவை நாத்தியம் போலவும் பகுத்தறிவு பிரச்சாரம் போல தோன்றினாலும் 
அவர்களின் நோக்கம் உண்மையை உணர்த்துவதும் மெய்யறிவை புகட்டுவதுமாகவே அமைந்திருக்கும் அத்தகைய பெருமைமிக்க சிறப்புமிக்க சித்தர்களில் ஒருவரான உலோகாயுத சித்தரின் வாழ்வியல் கருத்தையும் மேன்மையையும் நாமல் அறிந்திடுவோம் பொருளும் இருப்பும் இயற்கையும் முதன்மை நாம் போற்றும் உணர்வெண்ணம் இரண்டாம் தன்மை கருதும் நம் ஆத்மா அறிவின் துடிப்பு அதனை கடந்துமே கடவுளர்கள் என கற்பனை பிடிப்பு இயற்கையே மானுடர் வாழ்விற்கு வழியாம் அவ் இயற்கையே எண்ணத்தின் மேலான வெளியாம் இயற்கையை வென்றதும் மானுடம் தானே இவ் இயற்கைக்கு மேல் ஒன்றும் இல்லை என்பேனே விலங்கிலிருந்து வளர்ந்தவர் நாமே பின் விலங்காண்டி ஆனதும் மாந்தர்கள் தாமே உலகில் இயற்கையில் கற்றனர் பாடம் மனம் ஆறாம் அறிவாலே உற்றனர் மாடம் உழைப்பே மனிதனின் உன்னத ஆற்றல் கடும் உழைப்பினால் வந்ததே உயர்வு முன்னேற்றம் உழைத்து படைத்தது மானிடம் அன்றோ அட அதனின் உயர்ந்தது உண்டனல் நன்றோ மாறிக்கொண்டிருப்பது மாலா இயற்கை தன் மாற்றத்தில் படைத்தது மாந்தர் இனத்தை ஏறிக்கொண்டிருந்திடும் காலப்படியில் மனிதன் எத்தனை புதுமைகள் செய்தான் முடிவில் பொருளே உலகத்தில் சாகா உயிர்கள் அந்த பொருளின் இயக்கமே வையப் பயிர்கள் பொருளே வளர்ச்சியின் தொட்டில் அந்த பொருளின்றி இல்லை சிறப்புடை தொட்டில் மனிதனுக்கு வேலொரு தெய்வமும் இல்லை இந்த மானிடம் போலொரு மெய்மையும் இல்லை மனிதன் இயற்கையின் எதிரொலி சிந்த உழைப்பு மனம் இல்லையே அவன் விலங்காண்டி இனம் செத்தவர்க்காகவே நட்டநடு கற்கள் பல தெய்வங்களாம் இவை லட்சுமி பற்கள் உய்ந்து உணர முன்னம் இயற்கையின் போக்கை அட உண்டாக்கினார் சில கடவுளின் நோக்கை உண்மையை காணும் அறிவில்லாத போது கடவுள் உருவாகி உலகில் உண்டாயிற்று தீது உண்மை ஒளி அறியாமையை தாக்க சில ஞானிகள் தோண்டினார்கள் வையகத்தை தாக்க வந்தேரிகள் சிலர் நாட்டில் புகுந்தார் இயற்கை வாழ்வுணராமலே தீமைகள் தந்தார் சிந்தனையில்லா நெஞ்சிலே சேர்ந்தது தீமை பல சிறு தெய்வ கூட்டங்கள் சேர்ந்தன ஆமை காலங்கள் தோறும் அறிவின் குறைவு தான் கண்டதே கொண்டதே கடவுளின் நிறைவு காலங்கள் மாறிடும் காலங்கள் தோறும் உள்ள கடவுளின் மத வேறும் பேரும் அறிவுடை கடவுள்கள் ஒன்றேனும் இல்லை கடவுள் அவ்வவ் இனத்தின் அறியாமை இல்லை செறிவுடை சிந்தனை தெளிந்த நீர் ஊற்று தான் தெய்வத்தின் தப்பெண்ணத்திற்கு ஒரு கூற்று அறியாமை அச்சம் தவறுகள் யாவும் உலகில் ஆக்கின தேக்கின மாயத்தும் பொய்யும் பொறியான விஞ்ஞானம் நேர்படவில்லை மத குற்களும் மன்னரும் கொடுத்தனர் தொல்லை வேதங்கள் ஆவது பேசின பேச்சு உல உபநிரதங்கள் அச்சத்தின் மூச்சு பூதங்கள் ஐந்துக்கு மேல் இல்லை ஒன்று கூறும் பிராணங்கள் யாவுமே பொய்மையின் குண்டு சாத்திரம் என்பது சண்டை சிறக்கு அட சமயங்கள் பகைமை மறைகள் இறக்கு தோத்திர குப்பைகள் மூடர்கள் கூச்சல் என்ன தொலையாத தர்க்கங்கள் பொய்ஞான காய்ச்சல் செல்லறித்து போன வேதத்தின் பாட்டும் உலகில் செலவணியாகாத சமயத்தின் கூட்டும் வல்லமை வாய்ந்த நல் காலத்தின் போக்கால் மக்கள் வாழ்வில் சளிப்புறும் ஒடிந்திடும் தேக்கால் வேதாந்தம் என்பது வெறும் எத்துவிட்டு வேதா வியாக்கியானம் எல்லாம் பொருந்தாத கூட்டு நாதாந்தம் என்பதும் பொய்ப்புனை சுருட்டு அட நமச்சிவாயம் தன் நலமான புரட்டு அடுத்த உலகம் என்றொன்றும் இல்லை ஓலெடுத்ததல்லால் வேறுலகமும் இல்லை படுத்தும் நரகமும் சொர்க்கமும் இல்லை மக்கள் பண்படா காலத்தில் புகுந்த ஓர் தொல்லை நன்மையின் ஆற்றலை தந்ததும் உண்மை மனிதர் நாளும் உயர்ந்திட செய்ததும் உண்மை உண்மைகள் தீர்ந்து பகுத்தருவாட்சி தன்னை புரிந்திட வைப்பதே லோகாயுதம் ஆட்சி புத்தன் திருவள்ளுவர் சீலர் திருமூலர் இந்த பூமியிலே பிறந்த சிறந்த நச்சீலர் உண்மையும் எண்ணையும் இறுதியில் வெல்லும் உலகில் ஓங்கிடும் காற்றினால் குறியும் நெல்லும் புல்லும் மண்ணில் உலகாயுதமே உயரும் கால மாறுதல் வாய்மினை வாழை நுகரும் உழைக்காமல் உண்ணுவோர் தீய வாழ் உள்ளம் இந்த உலகில் தோண்டித்து மதமான வள்ளம் விளையே பிழைப்பாக்க சாதிகள் தந்தார் மக்கள் வேதத்தில் வாழ்வை சுரண்டி உகந்தார் 
இயற்கையை வளங்களை கண்டவன் மனிதன் மக்கள் ஏற்றத்திற்கு அவற்றை இணைத்தவன் மனிதன் செயற்கை வளங்களை செய்தவன் மனிதன் தன்னை செய்யக்கூட தெரியாதவன் கடவுளா புனிதன் மனிதனே சமுதாயத்தின் உயிருக்கு நாடி சமய மதங்கள் வளர்ந்தன கடவுள்கள் கூடி மனிதனே உலகத்தில் தலைவன் அவனே அனைத்துக்கும் மாட்டுள்ள புலவன் நெய்யினால் நெருப்பை அணைக்க எண்ணாதே அறிவு நியாயத்தால் லோகாயுதம் மறைக்க எண்ணாதே பொய்யுது மாயைதான் வாழ்வென்று உரைப்பீர் உம் பொண்டாட்டி பிள்ளை பெற்றோரை எங்கே ஒழிப்பீர் உலகத்தில் அனைத்து உயிர் உருவங்கள் இறக்கும் உயிர் மட்டும் என்றென்றும் திறவாது இருக்கும் உலக இயற்கையை வெல்வதும் வாழ்க்கை உலகில் நிலையாமே பேசிடல் தாழ்க்கை தகுதியின் மிகுதியே வெல்லும் வெல்லும் இந்த தங்க லோகாயுதரின் சொல்லும் வெல்லும் மிகுதியாம் பொய்யாதே சமயங்கள் ஓடும் நாளைக்கு மேன்மையா மெய் வாழ்க்கை ஒத்திசை பாடும் ஓம் உலகாயுத சுந்தரி போற்றி